こんにちはモータージャーナリストの竹岡圭です今日はホンダシャトルをご紹介したいと思いますシャトルっていう名前が一番最初に出てきたのはシビックシャトルもうね30年ぐらい前になるんですけれどもその後フィットシャトルになって今回は冠が外れてシャトルという車でね、えー、登場しました、えー、まあそれだけこう込められた思いが熱いしかもギュッとね凝縮されているということで、えー、見どころポイントをご紹介していきたいと思います、えー、今回のシャトルなんですけれどもコンセプトはズバリ暮らしリゾーターということでですねまあリゾートに出かけたい遠くへ行くぞっていうのももちろんあるんですけれども毎日の暮らしの中であ桜は綺麗だわとかあ今日は海が綺麗だなとかなんか寝空が綺麗だなみたいなちょっとした見れるリゾート、えー、これも演出したい、えー、そういった気持ちで作られているんですねなのでボディサイズ的には5ナンバーサイズですよ、えー、幅も 1695mm ですし高さもねあのシャークフィンアンテナ入れても立体駐車場に入る 1545mm になっています、えー、デザインですけれどもフロントマスクはねちょっと先進性を表現しまして、えー、そしてサイドはですねやはり、えー、ワゴンはサイドで語るといいますからぐーっと伸びやかさを持たせての後ろはですねちょっと落ち着き感がある感じプレミアム性を持たせたものになっているんですでこれあのベースは皆さんご存知の通りフィットなんですね、えー、フィットをちょっとまあ伸ばしたワゴンタイプの車なんですけれども、えー、このクラスのワゴン最近少ないんでねそういった意味でも貴重な存在ではないかと思いますさてシャトルの最大の見どころラゲージですけれども本当もうびっくりしちゃうぐらい広いですよねこのサイズでなんとゴルフバッグ4つも詰めるんですって驚きですよこれはさらにですねこの開口部までの高さが低いのもポイントですよ私が座ってもねこんな足べったり下につくぐらいこんな低いんです、えー、さらにここにアンダーボックスもあります結構深いんですよこれ私の例えばバッグを入れてもはいスポット閉まるぐらい深いそしてもう一つ面白いのがあるんですよここ見てくださいはいこれはねなんか下に置きたくないものってあるじゃないですか、えー、例えば大切なバッグだったりあと潰れちゃ困るもの花束だったり帽子だったりそういったものをねここにポンと置ける、えー、このようなバスケットがついてるんですねいろいろ工夫されてますよねこれ楽しくて嬉しいです今乗っているのは、えー、一番まあ売れ線ですね、えー、真ん中の X っていうグレードなんですが、えー、なかなかですね質感高くなりましたよねっていうかスピットと比べるとずいぶん質感高いですよね、えー、今回は「暮らしリゾーター」というのをねコンセプトに掲げているんですが、えー、本当にこうロングドライブして、えー、遠くに行く特別なリゾートもあれば毎日の暮らしの中で「あ桜が綺麗だわ」とか「ああ今日は星空綺麗だな」みたいなこう一瞬一瞬の心のリゾートまで。でこれを全て叶えるために、えー、注力されているのがこのシャトルというわけなんです目的地に行くまで疲れ知らずなのは、まあ、どうしたらいいかっていいますと、まあ、適度なパワフル感ですよねあんまり力のない車でもこれまた疲れてしまいます、えー、そして飲み心地ここ大事ですよねで今回はそのひょこひょこした動き逆にこうふわふわした動き、まあ、どっちもこう抑えるようなサスペンションが導入されているんですね長い時間車の中で過ごすとなると静粛性これもね結構疲労度に影響するんですよねなので不快な音はなるべく入ってこないように窓ガラスにはフィルムを入れたりしてロードノイズなんか軽減されてますしでもこのエンジンの加速する時のねちょっといい音はあえて消さないとかそういったこうワクワク感はちゃんと残しつつ快適に過ごさせてくれるそういった心遣いまでなされているんですね。チリも元気で燃費も良くてそして使い勝手も楽しくて便利なんかシャトルでリゾート地に行きたくなりますね。